Die Wettervorhersage war spannend. Wird es gewittern, kommt es zu Starkregen? Doch diese Gefahr hielt die Besucher am gestrigen Donnerstag nicht davon ab, nach Tübingen zu pilgern, um sich das Stocherkanrennen anzuschauen. Und obwohl teilweise dunkle Wolken aufzogen, es zwischenzeitlich mal donnerte und leicht nieselte, hielt das Wetter und das Stocherkanrennen 2023 konnte in gewohnt actionreicher Tradition stattfinden. Wer einen guten Blick auf den Neckar haben will, muss früh vor Ort sein. Jedes Jahr pilgern tausende Zuschauer zur Tübinger Neckarinsel, um das beliebte Stocherkahnrennen der Vereine, Studentenverbindungen und Fachschaften miterleben zu können. Glück hat, wer ein Fenster oder eine Terrasse mit Blick auf das Geschehen sein eigen nennen kann. Längst ist das Stocherkahnrennen zu einem großen Event geworden. Rund um die Neckarinsel wird schon ab morgens gepicknickt, gefeiert und natürlich auch getrunken. Ins Leben gerufen wurde diese feuchtfröhliche Tradition von der Studentenverbindung Liechtenstein im Jahr 1956. Damals kämpften lediglich sechs Teams um den Sieg. Am diesjährigen frohen Leichnam stocherten 46 Kähne um die Wette, um sich am Ende den Wanderpokal und die 30 Liter Freibier zu sichern. Vor dem eigentlichen Rennen gibt es jedes Jahr aber auch noch die Kostümparade zu bestaunen. Und hier waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So schipperten neben den Rettungsschwimmern im Baywatch-Look zum Beispiel auch die Gefährten von Spongebob Schwammkopf über den Neckar. Den ersten Platz teilten sich in diesem Jahr der akademische Skiclub Tübingen und das Team der Geowissenschaften mit ihrem Star-Wars-Auftritt und den Videospielfiguren von Super Mario. Um kurz nach 14 Uhr fiel der ersehnte Startschuss zum eigentlichen Rennen und dann wurde gestochert, was das Zeug hielt. Vor lauter Elan ging da der ein oder andere Paddler auch über Bord. Entscheidend ist vor allem das schwierige Nadelöhr. Zweimal muss die Stelle zwischen Neckarinsel und Neckarbrücke überwunden werden, bevor es zum Startpunkt zurückgeht. Hier zeichnet sich häufig ab, wer einen guten oder eben einen schlechten Platz belegen wird. Eine Mannschaft kenterte an dieser Stelle sogar mit ihrem Kahn, sie schieden aus dem Rennen aus. Besonders gut lief es für das Team ATV Arminia, das am Ende das Stocherkahnrennen auch gewonnen hat. Die Turnerschaft Hohenstaufia hatte Probleme, mit den anderen mithalten zu können. Sie kam mit ihrem Kahn als Letzte durchs Ziel. Die Verlierer müssen am Ende übrigens einen halben Liter Lebertran trinken und im kommenden Jahr den Wettbewerb ausrichten.